হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এটা হচ্ছে বুধবারের সকালবেলা আর এখন হচ্ছে সময় সকাল ছয়টা তো জাওয়াহার জিনাত এখনও ঘুমাচ্ছে উঠে নেই ওদের একটু পরে ডেকে উঠাবো আমি অবশ্য আরও অনেক আগে উঠে গেছি তো আমি এখন একটু বারান্দায় যাই আমি বারান্দা থেকে বাহিরে দৃশ্যটা একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অনেক ভালো লাগে সকালবেলা বাহিরে এই দৃশ্যটা দেখে একদম আমার মনটা ভালো হয়ে যায় সবুজ আর সবুজ চারিদিকে চলে এসেছি আর এখন আমি খেজুর খাবো একটা আর হচ্ছে এক গ্লাস পানি খাবো নর্মালি হচ্ছে আমি প্রায় বেশিরভাগ দিন হচ্ছে লেবু পানি খাই সকালবেলা তো আজকে হচ্ছে খেজুর খাবো একটা আর হচ্ছে এক গ্লাস পানি খাবো প্রত্যেক দিন লেবু পানি খেতে আসলে ভালো লাগে না ওইটার টেস্টটা এতটা ভালো না তবে মাঝে মাঝে কিন্তু খেজুর খাওয়া যায় খেজুরটা মিষ্টি হলেও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো অনেক ভিটামিন মিনারেলস খেজুরের মধ্যে আসে আর খেজুর থেকে অনেক শক্তি পাওয়া যায় পানি খাওয়া শেষ করে আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে সকালে নাস্তা তৈরি করার জন্য আজকে নাস্তায় আমি তৈরি করব হচ্ছে চাপড়ি বলে এটাকে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় তো সেটা তৈরি করার জন্য আমি খেসারির ডাল গতকাল রাতে ভিজে রেখেছিলাম আর সেই ডালের সাথে আমি কাঁচামরিচ পেঁয়াজ রসুন এগুলো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিব তারপর আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমি এই নাস্তাটা তৈরি করি খুব ভালো করে মিহি করে ব্লেন্ডার ব্লেন্ড করে নিতে হবে তো আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে একেবারে আমাদের আঞ্চলিক একটা খাবার মানে সকালবেলা নাস্তা হিসেবে এটা খুবই ভালো মানে ভালো লাগে আর কি ছোটোবেলায় অনেক খেয়েছি আর এটা হচ্ছে আমি চালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করব না আমি কিছুদিন আগে পিঠার জন্য সবাই জানেন যে একটা ব্লগে দেখিয়েছিলাম অনেকগুলো চালের গুঁড়ি করে নিয়ে এসেছিলাম আর সেইখান থেকে আমি কিছু ফ্রোজেন করে রেখেছি তো সেইখান থেকে আমি কিছু চালের গুঁড়ি বের করে এই ডালটার মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ি মরিচ গুঁড়ি তারপর হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়ি সব কিছু আমি এখানে দিয়ে দিলাম আর আমি একটু আদা পেস্ট জিরা পেস্টটাও দিয়ে দিব তারপর দিয়ে দিব হচ্ছে পানি পানিটা হচ্ছে গোলাটা গোলার পরে আমি দেখব আসলে আমার পরিমাণটা ঠিক হয়েছে কিনা ওটার ঘনত্বের উপর ডিপেন্ড করবে আসলে কতটুকু পানি দিব এরপর দিয়ে দিলাম হচ্ছে লবণ এখন এটাকে আমি খুব ভালো করে গুলিয়ে নিব তো গোলানোর পর আমার মনে হচ্ছে যে এটা একটু বেশি পাতলা হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি আরও একটু চালের গুঁড়ি অ্যাড করে দেব আর খেয়াল রাখতে হবে ডালটা যেন খুব মিহিভাবে ব্লেন্ড হয় তা না হলে কিন্তু দানা দানা থাকবে আর দানা দানা থাকলে কিন্তু চাপড়িটা ভেঙে যাবে বানানোর পর মানে ভালো করে তোলা যাবে না তো আমার মনে হচ্ছে হলুদের গুঁড়িটাও একটু কম হয়েছে কালারটা ভালো আসেনি আর একটু হলুদের গুঁড়ি দিয়ে দিব আর একটু হলুদের গুঁড়ি দিয়ে তারপর হচ্ছে এটাকে আমি আর একটু ভালো করে মিশিয়ে নিব দেখতে পাচ্ছেন এটার ঘনত্বটা কেমন হয়েছে এরকম ঘনত্ব হবে এটার এবার আমি একটা ফ্রাই প্যান চুলাই দিয়ে দিব ফ্রাই প্যান না সরি এটা তাওয়া রুটি যে সেকি সেই তাওয়াটা দিয়ে দিব আমি দুই চুলায় দুইটা দিয়ে দিলাম আমি একটা চুলায় ফ্রাই প্যান দিয়ে দিলাম আর একটা চুলায় তাওয়া দিয়ে তাওয়া দিয়ে দিলাম কারণ হচ্ছে আমার একটু তাড়াতাড়ি দুই চুলায় দিলে আমার একটু তাড়াতাড়ি এটা বানানো হয়ে যাবে শেষ তো এভাবে ঢেলে বেটারটা ঢেলে তারপর আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি চারদিকে গোল করে ছড়িয়ে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে এটা টাইম লাগবে একটু হতে এক পিঠ হয়ে গেলে তারপরে আমি অপর পিঠ উল্টে দিব সেই পাকে আমি এই চুলাটাতেও 
আর একটু বেটার দিয়ে নিচ্ছে এই যে আমার হয়ে গেছে একটা পিট আমি উল্টে এখন আর একটা পিট দিয়ে দিব আমার ডালটা ব্লেন্ড করা বেশি ভালো হয় না এই জন্য ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কারণ আমার ডালটা ব্লেন্ড করার পর ব্লেন্ডার একটা প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল এই জন্য ব্লেন্ডটা একটু ভালো হয়নি এই পিটটাও হয়ে যাওয়ার পর আমি কিন্তু তুলে নেব একটা প্লেটে তুলে নিয়ে জাওহার কিন্তু এর ফাঁকে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে গেছে ঘুম থেকে উঠে ওর ওর পড়া কিছু বাদ ছিল ওইটা করতেছে তো এবার একটা প্লেটে তুলে আমি জাওহারকে খেতে দিব এই যে এরপর আমি এই তাটার মধ্যে আরও গোলা ঢেলে দিব তার আগে আমি জাওহারকে খেতে দিয়ে আসি জাওহার খাচ্ছে আমি ওর ব্যাগটাও গুছিয়ে রেখেছি ওর খাওয়া শেষ হলে ওকে ড্রেস পরিয়ে রেডি করে স্কুলে নিয়ে যাব আর জিনাত এখনও ঘুম থেকে উঠে নি ও ঘুমাচ্ছে ও একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠে তো জিনাত উঠার পর আমি জিনাতের নাস্তাটাও তৈরি করব আমারটাও তৈরি করব এগুলোই খাবো আমরা দুজনেই আজকে তো জাওহারকে নিয়ে আমি স্কুলে যাচ্ছি স্কুলে পৌঁছে গেছি হাঁটতে হাঁটতে সে আমাকে বাই বলে দিল আমি চলে আসলাম বাসার দিকে তো বাসায় এসে আমরা নাস্তা করেছি জিনাতকেও খাইয়ে দিয়েছি হাত মুখ ধুয়ে দিয়েছি এরপর আমি জানালার পর্দাগুলো খুলে নিয়েছি আর এগুলো আমি ভেজাবো ভিজিয়ে তারপর হচ্ছে আজকে ধুবো এগুলো আর একটা কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি আমি আসলে এই মাসটাতেই আমি এই বাসাটা ছেড়ে দেবো আমি নতুন বাসায় উঠব তো এই জন্যই আমি কিন্তু একটা একটা করে সব জিনিস মানে গোছাচ্ছি তো মনে হলো যে পর্দাগুলো ধুয়ে ভালো করে আয়রন করতে দিই কারণ হচ্ছে শনিবারের মধ্যে আমি বাসাটা চেঞ্জ করব। নতুন বাসায় উঠব তো ঠিক আছে ধোয়ার পর আমি একবারে রান্নাঘরে চলে যাব দুপুরে রান্না তৈরি করার জন্য তো আমার কাপড়গুলো ধোয়া শেষ হয়ে গেছে আমি ছাদে শুকিয়ে দিয়েছি আর ভাতটা চুলায় অলরেডি বসিয়ে দিয়েছিলাম ভাতটা হয়ে গেছে প্রায় আর এই চুলাটাতে আমি তরকারি বসাবো আজকে জাস্ট একটা তরকারি রান্না করব কারণ একটু তারা আছে যেহেতু কাপড় ধুয়েছি আজকে অনেকটুকু টাইম আমার চলে গেছে কারণ যাও জিনাতকে নিয়ে আবার স্কুলে যেতে হবে এই জন্য আমি আজকে একটা তরকারি রান্না করব আজকে রান্না করব হচ্ছে বেগুন দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল আর এটা রান্না করার জন্য আমি একটা কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি আর সেখানে আমি আমার পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কাঁচামরিচটা একটু হয়ে আসলে আমি এটার মধ্যে একে একে সব মশলা দিয়ে দেব প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে মরিচের গুঁড়ি এরপর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়ি তারপর দিয়ে দিব হচ্ছে হলুদের গুঁড়ি মশলাটা একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে আমি এখানে শুধু এই গুঁড়ি মশলাগুলোই দিলাম কারণ আজকে এই তরকারিটার মধ্যে আমি ধনিয়া পাতা অ্যাড করব কাজে ধনিয়া পাতা দিলে কিন্তু আর অন্য কোনো মশলা না দিলেও চলে যেমন আদা জিরা পেস্ট এগুলো না দিলেও চলে তো আমার মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখন আমি একটু লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো মশলাটা যখন কষানো হয়ে একটু তেলটা উপরে উঠে আসবে তখন আমি এটার মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দিব পাবদা মাছগুলো তো আমার মশলাটা কিন্তু কষানো হচ্ছে এখনও এবার এই যে মাছগুলো আমি দিয়ে দিলাম মাছগুলো ভালো করে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এই যে মাছ প্রায় কষানো হয়ে গেছে তেলগুলো উপরে উঠে গেছে এখন আমি মাছগুলো একটা একটা করে তুলে নিব এই মাছগুলো অনেক নরম হয় ভাঙা ভাঙা হয়ে গেছে অনেকটা তো আমি সবগুলো মাছ তুলে নিলাম এরপর আমি এই মশলাটার মধ্যেই বেগুন কেটে রেখেছিলাম তো সেই কাটা বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি এবার একটু নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে বেগুনগুলো মিশিয়ে দিব 
আর আমার অনেক ভিউয়ার্স আমাকে কোশ্চেন করেছে যে আপু আপনি এত কম তেল দিয়ে তরকারিটা রান্না করেন কেন আসলে আপু বা ভাইয়েরা আমি আসলে অনেক মানে স্বাস্থ্যবান কাজেই তেলটা আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না প্লাস মানে কারো স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো না সে যে কোন হোক বা মোটা হোক এই জন্য তেলটা একটু কম করে দেওয়ায় বা খাওয়া ভালো কারণ তেল কম দিয়ে যদি আমরা মজা করে রান্না করতে পারি ওইটার চেয়ে ভালো কিছু তো নাই তাই না কারণ তেল কম দিলে তো আমাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আর স্বাদে যদি আমরা সেই স্বাদটাই পাই বা একটু কম স্বাদ পেলে তো প্রবলেম নাই কারণ আমরা তেলটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক ক্ষতি করে তো আমার দেখেন বেগুনগুলো কষানো হয়ে গেছে একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে আর বেগুনের মধ্যে দেখেন মশলাগুলো একদম পুরো লেগে লেগে গেছে তেলগুলো তো এই পর্যায়ে আমি ঝোলের জন্য একটু পানি দিয়ে দেব আর একটা কথা ঝোলের তরকারি খাওয়া কিন্তু অনেক ভালো স্বাস্থ্যের জন্য কাজে অনেকে আমাকে বলে যে আপু আপনি এত ঝোল খান কেন ঝোলটা তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো সবজিটা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো বেশি ভাজা পোড়া বা ভুনা পেঁয়াজ দিয়ে মশলা দিয়ে বেশি করে সেটা মুখে হয়তো টেস্ট লাগে বাট ওইটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর আমি যেভাবে রান্না করি আপনারা যদি মানে কেউ স্বাস্থ্য সচেতন হন তাহলে এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন অনেক টেস্ট হবে মানে ভালো লাগবে তো এইভাবে আমি কিছুক্ষণ ঝোল দেওয়ার পর জাল দিয়ে নিয়েছিলাম বলক উঠার পর আমি কি করেছি আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো মাছ তরকারি উপরে দিয়ে দিচ্ছি তো দেওয়ার পর আমি এটা অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে জাল দিব যাতে ঝোলটা আরও কমে যায় তো হওয়ার আগ মুহূর্তে আমি কি করব যে ধনিয়া পাতাগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই পাতাগুলো দিয়ে দিব তো পাতাগুলো দিয়ে দেওয়ার পর আমি আরও কিছুক্ষণ এটা রান্না মানে জাল দেবো আর কি ঝোলটা আর একটু শুকিয়ে নিব এই তো আমার তরকারি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে তরকারির একদম ফাইনাল লুক দেখেন অনেকটাই দেখতে সুন্দর হয়েছে আশা করি আপনারা যদি ট্রাই করেন আপনাদের কাছেও খেতে অনেক ভালো লাগবে তো আমার রান্না শেষ এরপর আমি জিনাতকে নিয়ে স্কুলে যাব তারপর দুজনকে একসাথে নিয়ে বাসায় ফিরব তো দর্শক আজকের মতো আমার ব্লগটি আমি এ পর্যন্তই শেষ করছি যদি আপনাদের আসলে আমার ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন আমার ভিডিওটিতে কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে